শুভদুপুর প্রিয় দর্শক সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথন আশা করছি যে যেখানেই আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমাদের তারকা কথনের আজকের আয়োজনটা নতুন খবর দিয়ে একটা সুখবর দিয়ে এবং এই নতুন খবর দিতে যারা এসেছেন তাদের সঙ্গে আজকে পুরোটা সময় গল্প হবে আড্ডা হবে নতুন গল্প সম্পর্কে নতুন খবর সম্পর্কে জানা হবে কিন্তু তার আগে পরিচয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারবার পালা আমাদের সাথে আমি একবার আমার ডান দিক থেকে শুরু করছি রয়েছেন মাসরুর পারভেজ নির্মাতা এবং অভিনেতা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে নুসরাত জাহান জেরি অভিনেত্রী এবং মডেল এবং সেই সাথে আমাদের আজকের আয়োজনে রয়েছেন শুভেচ্ছা শুভ দুপুর আমন্ত্রণ আপনাকে আমাদের তারকা কথন কেমন আছেন মাধ্যমে সকলকে আমি চ্যানেলাই যারা পরিবার এবং সারা পৃথিবী যারা চ্যানেলাই দেখছেন এবং যারা আমাকে ভালোবাসেন আমি তাদের সামনে এসে আবার কথা বলতে পারছি সেজন্যে আমি আল্লাহ তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং প্রক্রিয়া জানাচ্ছি সবাইকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আসসালাম আলাইকুম আপনাকে আমরা আমাদের আজকের আয়োজনে পেয়েছি এটাও আমাদের সৌভাগ্য এবং আমরা আমাদের আজকের এই আয়োজনটা একেবারে আলাদা একটি মাত্রা পেয়েছে শুধুমাত্র আপনার জন্য আমাদের আজকে আমি দর্শকদের সাথে বলছিলাম যে একটা সুখবর নতুন খবর দিয়ে শুরু হবে এই নতুন খবরটা আমরা মাসুরের কাছ থেকে দিয়ে শুরু করতে চাই নির্মাতা নতুন নির্মাণ নিয়ে এসেছেন এবং সেই নির্মাণ নিয়ে তিনি বলা শুরু করবেন আসলে মেইন রিজনটা প্রথমে ছিল ছবিটা রিলিজ ডেট জানানো সবাইকে আমি গত তিন থেকে পাঁচ বছর ধরে এই ছবিটার পিছে কাজ করছি গোয়িং হোম আমার সেকেন্ড ফিচার ফিল্ম তো এখন আমি বলতে পারবো কোয়াইট কনফিডেন্টলি ইনশাল্লাহ জুন জুলাই অগস্টের মধ্যে ছবিটা রিলিজ পাবে ইন্টারন্যাশনালি আর তারপরে চেষ্টা করবো বাংলাদেশে রিলিজ করতে আচ্ছা আগে আমরা মানে আমাদের ঘরের গন্ডি পেরিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে প্রথমে আমরা চলচ্চিত্রটি দেখতে পাচ্ছি এরপরে গিয়ে দেশের বড় পর্দায় দেখা যাবে বড় একটি সিনেমা নিয়ে কথা হচ্ছে এবং এই সিনেমার গল্পটি নিয়ে আমরা জানতে চাইবো তার আগে একটু জেরির কাছে জানতে চাও জেরির এক্সপিরিয়েন্স কেমন গোয়িং হোমে আমি আসলে অভিনয় মানে এই সিনেমার অভিনেত্রী ছাড়াও আমি মাসুরের বন্ধু তো কাজ করার অভিজ্ঞতা যদি শুধু সিনেমার বাইরে বা সিনেমার ভেতরে মিলে মানে এক্সটার্নাল ইন্টার্নাল আমি হিসাব করে বলি ইট ওয়াজ অ্যামেজিং ফার্স্ট অফ অল ও যখন আমাকে ফোন দিয়ে বলে আমার যেটা সবসময় থাকে মাসুরের একটা জিনিস আমার বন্ধু হিসাবে না অভিনেত্রী হিসাবে আমি এটা বলতে চাইবো যে ওর গল্পের প্যাটার্ন সবসময় আলাদা আলাদা ভেরি ইন্টারেস্টিং যেভাবে ও আসলে ন্যারেট করে গল্প তো সেই জায়গা থেকে আমি ও যখন আমাকে ফোন দিয়েছিল গল্পের জন্য স্ক্রিপ্ট নিয়ে তখন আমি বলেছিলাম যে শিওর আগে আমাকে গল্পটা পাঠাও আমি আমার ওটা অটোমেটিক মনের মধ্যে ছিল যে মাসুরের কাজ ডেফিনেটলি ইজ গোয়িং টু বি গিটে স্টিল হলো যে আমার অভিনেত্রীর জায়গা থেকে স্ক্রিপ্ট দেখতে চাওয়া বা কাজ আমার পার্ট শুনতে চাওয়া বা গল্পের ন্যারেশন শুনতে চাওয়া এটা আমার দায়িত্বের মধ্যে আমি সেটা শোনার পরে আই ওয়াজ লাইক ও আমি যে আসলে ওই গল্পে যে আমার হলো যে অনেক আহামরি কোনো কিছু বা হলো যে সেই জায়গাটা থেকে যে আমার যে ক্যারেক্টারটা ওই গল্পে যে পার্টটুকু প্লে করছে গল্পটা জুড়তে যে সাহায্যটা করছে দ্য ভাইটাল দ্য ক্যারেক্টার ইম্পর্টেন্স অফ দ্যাট ক্যারেক্টার critical story in moving parts of the running time to the hisab kori jerry running time is not a lot in the movie but like she said mm-hmm. it's about the character mm-hmm. and i was so happy jokhon tumi ha bolo karon je ekta typical role na aro ekta look ache chobite jeta let's just say her haircut for that scene was very different yeah my haircut was different but, and the presentation yeah. of the character mm-hmm. the presentation of her was totally it's different very but daring. when it comes to my experience i would say it's amazing অনেক অভিনেত্রী থাকবে আমাদের দেশে যার এই ক্যারেক্টারের মানে হেডিং পরেই বলবে যে না আমি এটা প্লে করতে চাবো না বাট শি রিয়েলি কেয়ার্স অ্যাবাউট দ্য অ্যাক্টিং অ্যান্ড দ্য ক্যারেক্টার সো ইট ওয়াজ গুড এই কারণেই বড় বড় নির্মাতাদের কাছ থেকে একটা কথা খুব শুনেছি সেটি হচ্ছে যে একটা নির্মাণের সেটা চলচ্চিত্র হোক নাটক হোক যে কোনো কিছু হতে পারে প্রত্যেকটি চরিত্র ইম্পর্টেন্ট ছোট বা বড় বলে কিছু নেই একটা পাসিং শটও যদি থাকে সেই জায়গাটাও খুব গুরুত্ব বহন করে ওই নির্মাণের জন্য বা ওই সিনের জন্য আচ্ছা নবাগতের কথা শুনতে চাই নবাগত কেমন অভিনয় করেছে নির্মাতা বলুক আগে ও ফাইন হি ওয়াজ অ্যামেজিং 
Uh-huh. I had no doubt in him. If uh-huh. anyone doubted, fine, it's he himself. Okay. Okay. Because he's not used to acting and he's the kind of person who has a lot of people behind the scenes. Okay. Personal life, work life, shop. Okay. 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 অনেক বছরের বন্ধুত্ব ছোটবেলা থেকে বাট মাঝখানে একটা অনেক বছরের গ্যাপও ছিল ফর সাম রিজনস আমার বাসা চেঞ্জ হয়েছে আমরা উই ইউজ টু বি নেইবারস তারপরে আমি আমার বাসা চেঞ্জ করি তারপরে ইউ ব্রেকিং মাই হার্ট আমাদের মাঝখানে একটা গ্যাপ ছিল কবে কবে আমি বলছি আসছি আমি ওকে সো মাঝখানে সাত আট বছর খুব একটা আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি ওরকম সো যখন আমরা টু থাউজেন্ড ফিফটিন ওর শুরুতে we we got together once again abar phir abar to then we started like amader ki chilo na chilo ebong amader friendship ekta mane ki bolbo impeccable ekta jaygay chole geche to be frank to this character which i played as fahim eta chilo the recurring memories of a good friendship ebong eta tar past er kichu memories er sathe bortomaner je friendship ta eta ke attach kore সেই সাথে আমাদের বেসিক্যালি আই প্লেড ফাহিম যেভাবে লিড করি সো আই আই ডিডেন্ট অ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি আই জাস্ট লিড লাইফ ইন ফ্রন্ট অফ আ ক্যামেরা ছবিটা অবভিয়াসলি নন ফিকশনাল কিন্তু সরি ইটস ফিকশনাল বাট ইট হ্যাজ এলিমেন্টস অফ বোথ অফ আওয়ার লাইভস ইন ইট মানে এটা বায়োগ্রাফিক্যাল ফিল্ম বলা যাবে না এই ফিল্মের ভিতরে আমাদের দুজনেরই কিছু পার্সোনাল অভিজ্ঞতা আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি হয়েছে লাইফে এবং এটা ফিল্মে যেমন এখন এই সমাজে মানে আমরা মনে করি যে আমরা ভায়োলেন্স বুঝি আমরা মনে করি যে আমরা ওয়েপেন্সের মানে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে বেসিক কিন্তু এই সব জিনিসপত্রের পিছে যে কনসিয়াসটা কাজ করে উই ডোন্ট রিলি অ্যাটলিস্ট আমি মনে করি আমরা এখনও প্রপারলি সেই জিনিসটা বুঝি না তো দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্য ফিল্ম দ্য ফিল্ম অ্যাস্কস আর ইউনিভার্সাল বন্ধুদের নিয়ে গল্প বা বন্ধুত্বের গল্প না বন্ধুদের মানে হ্যাঁ সেটাই বন্ধুত্বের গল্প না কিন্তু বন্ধুদের নিয়ে গল্প কিন্তু বন্ধুদের নিয়ে যখন গল্প হয় তখন আসলে ওই বন্ধুদের মাঝখানে মানে এটা কথার কথা বলার জন্য বলছি না আমি এটা মিন করে বলছি যে যখন সিনেমা হলে গিয়ে বন্ধুরা দেখতে যাবেন তখন গিয়ে কিন্তু ওই কানেকশনটা তারা নিশ্চয়ই তৈরি করতে পারবেন পারবেন কি এরকম এরকম হতে পারে আই होप সো আমাদের ক্যারেক্টারটা ওভাবেই প্লে করা হয়েছে জায়গাটা থেকে আসলে আমরা যদি চিন্তা করি গ্রে ম্যাটারটা সিনেমার যে আমরা একটা কথা বলি না গ্রে ম্যাটার সেই জায়গা যদি আমি আমরা তিনজন বাদে যদি सपोज ধরেন ও ক খ গ তিন বন্ধু তারা সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমাটি দেখছে তাদের মধ্যে কিন্তু বন্ধুত্ব জন্ডাটি আসবে না তাদের এটা খুব এক একজনের নিজস্বতা তৈরি হবে এক্স্যাক্টলি এটা হলো যে এটা কোথায় গিয়ে হিট করবে যে থিংকিং প্রসেস चिंता कर Their old family life. He wants to go back there, but at a Gotha Sinaje, you cannot go back to the past. You are in the present. Two. Check. আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে মাশুর এখানে বসে আছেন কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না আমি আরেকবার ফিরে পরিচয় করি দিই এখানে যেমন মাশুর পারভেজ বসে আছেন বাবা কিন্তু ভার্চুয়ালি আমাদের সাথে কানেক্টেড আছেন মানে আমাদের কিংবদন্তি আমি একটু তার কাছে যেতে চাই যে ছেলের নির্মাণে অভিনয় করতে কেমন লেগেছে প্রথমে অভিনেতা অভিনয় শিল্পীর জায়গা থেকে একটু জানতে চাই এরপরে বাকি বিষয়গুলো 
অভিনয় শিল্পী হিসাবে ওখানে আমি যদিও গত পাঁচ বছর পর্যন্ত এখানে ছবি করছি না কিন্তু আমার ছেলের ছবি দুটো ছবিতে আমি কাজ করেছি এখানে যে প্রশ্নটা করেছ সেটা হচ্ছে যে একটা অভিনয় শিল্পী হিসাবে বা নায়িকার হিসাবে আসলে দুটোই আমার ছেলে অভিনয় শিল্পী এবং মেয়েকার এবং আমিও শিল্পী ছিলাম এবং মেয়েকারও ছিলাম আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে একজন সাধারণ ফিল্মের লোক হিসেবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা ছবির পরিচালক ছিলাম বা নায়ক অভিনয় করেছি গত বছর প্রায় চল্লিশ ছয়চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে সময় আমরা যারা ছবি তৈরি করতাম সেই ছবিগুলোর মধ্যে দুটো তিনটা জিনিস আমার খুব মেইনলি কাজ করত সেটা একটা হচ্ছে যে ছবিটা প্রচন্ড রকম ভাবে ব্যবসা হোক তারপরে হচ্ছে যে ছবিটায় আমার নাম হোক তারপরে হচ্ছে যে আমার ছবিটা সবকিছু মিলে আমাকে যেন একটা অবস্থান তৈরি করে দেয় এইটাই আসুক কিন্তু আমার ছেলে হচ্ছে যতবারই বলা হোক ততবারই এটা বলার পর হোক তার কিন্তু ডিফারেন্সটা ওখানেই যে সে কখনো এই তিনটার পিছনে সে কখনো যায়নি ছোটেনি ফিল্ম মেকার হিসেবে সে কখনো নামের পিছনে বা টাকার পিছনে বা ব্যবসা সফল হবে কি না মানুষ পছন্দ করবে কিনা এইসব ব্যাপারে তার কোনো ঘিরে রেখেছে যে ও যখন ক্রিয়েশন করে বা চিন্তা করে ও ছবির ব্যাপারে ভাবনা করে তখন মানে পৃথিবীর কেউ কাউকে তার মনে করে না এবং তার তখন এখানে টাকা আসবে পয়সা আসবে বা নাম হবে আমি বারবারই বলেছি বাবা ছবি বানাবে মানুষ দেখবে পয়সা আসবে একটা কিছু থাকবে কিন্তু যে মেসেজটা সম্পর্কে আমার যেটা বক্তব্য তখনও ছিল আজও বলবো সে মেসেজটা একটু উচ্চ স্তরের হার্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড বিদেশে কানাডাতে দেখানো হয়েছে আমেরিকাতে দেখানো হয়েছে আমি যেটা বলেছি সেটা ও শোনেনি শোনেনি এই যে নাম করো তোমার লোকে বোঝে না কারণ ওর প্রথম ছবি যখন করে ডক সলিউশন আমি বললাম যে এটার অর্থটা কি আমি তো এটাই বুঝি না আমি তো পড়াশোনা কিছু করেছি ডক সলিউশন হোয়াট ডাজ ইট মিন তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছ এত কঠিন জিনিস তুমি তারপরে যখন সে বুঝালো আমাকে তখন আমি বললাম যে আমার আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ডিগ্রি নেওয়া ছেলে আমাকে তোমাকে বুঝাতে হয়েছে সাধারণ লোকজনের কি অবস্থা হবে তো তার পরবর্তী পর্যায়ে শুনল কিন্তু তারপরে ছবি তো যখন সে কাজ করলো রায়ানে বা তার পরবর্তী পর্যায়ে আজকে যে ছবিটার সম্পর্কে কথা বলছে সেই ছবিটার সম্পর্কে আমার ওই একই মতামত যে আমার কথা আমার যে ওই উপদেশ যেটাকে বলা যেতে পারে যে তোমার নাম হবে টাকা হবে এইটা হবে কি ডিন বদার ফর দ্যাট তার প্রশ্নগুলো আমি বলেছি তাহলে একটু সহজ করবো যাতে মানুষ সহজবোধ্য হয় মানুষ যাতে বুঝতে পারে সে বললো যে আমি তো কে বুঝতে পারলো কে কেউ বুঝতে পারলো না দ্যাট ইজ নট দ্য থিং দ্য থিং ইজ দিস যে হোয়াট ইজ রাইট হোয়াট ইজ ট্রু আমরা যেটাকে সবসময় পাশ কাটিয়ে যাই এবং বুঝেও বোঝার চেষ্টা করি না আমি সেই জিনিসটাই স্ট্রেট তুলে ধরেছি তাতে কারোর পর ছবি হোক হোক না হোক না হোক পছন্দ হোক আই আম বাদল আই এম মেইন থিং সামথিং যেটা হুই হুইচ ইজ গোয়িং টু স্টে অ্যান্ড অ্যাজ ফাদার নট অনলি অ্যাজ ফাদার 
as a director or a producer or, and as a artist ami bolbo je he is just exceptional eta ami masood parvez bolchi and this is a challenge je take tar samakokkho chobi toiri korar byapar bangladesh ek shomoy gorbo korbe ahankar korbe ekhoni kichu kichu chobite tar cheta she arjon kore niyeche bidesh theke এবং আমার মনে হয় না যে ও খুব বেশি ছবি করতে পারবে এই মানসিক চিন্তায় কিন্তু যতটুকু সময় সে পেয়েছে বা পাবে মানে ছবি করার জন্য ওর আর্টসটা থাকবে ওর নিজের ক্রিয়েটিভ ফিলিংসটা থাকবে ততদিন পর্যন্ত ও যাই সব জিনিসগুলো তৈরি করে দিয়ে যাবে পিপুল উইল হ্যাভ টু রিমেম্বার হিম ফর লং ইয়ার্স টু কম আর আর্টিস্ট হিসাবে বলবো যে ইয়েস হি ইজ হি ইজ অলসো এ গুড আর্টিস্ট অভিনয় ভালো করে এটা আমি বলবো তবে যেটা সেটা আর্টিস্টের তুলনায় ডিরেক্টর হিসাবে আমার মনে হয় যে ওর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বলছি বলবো না তবে এবং এই লাভ শব্দটাকে আমরা বলতে বলতে এত ব্যবহার করে ফেলেছি যে লাভ আসলে কি সেটাকে বুঝানো যায় না ওর লাভটা হচ্ছে এমনি যে বাবা এবং মায়ের পরে বিয়ে করতে হয়নি তো আমার মনে হয় যে বাবা মায়ের পরে ও ফিল্মটা গিয়ে রাখবে তারপরে তার ছেলে মেয়ে যদি হয় সেটা দেখা যাবে আর কি তারপরে দেখাজিং ক্রিয়েটার আই ইজ নট এ মেকার আমরা আজকে আপনি যা যা বললেন এই ব্যাপারটিকে একজন বাবা হিসেবে দেখছি না একজন বর্ষিয়ান অভিজ্ঞ অভিনেতা নির্মাতা প্রযোজক সেই হিসেবে আপনি যে কথাগুলো বললেন নিঃসন্দেহে সে কথাগুলো একজন তরুণ নির্মাতাকে অনেকখানি উৎসাহ অনুপ্রেরণা এবং এগিয়ে যাবার উৎসাহ খোরাক যোগাবে সাধারণ মানুষের বোঝার জায়গায় সিনেমা বা যে কোনো নির্মাণ যেমন সাধারণ মানুষকে বুঝবার জন্য সহজ করে দিতে হয় একই সাথে সাথে সাধারণ মানুষ বা যারা দর্শক আছেন তাদের তাদেরকেও বুঝবার জন্য একটু স্টাডি করতে হয় তো দায়িত্বটা আসলে দুই এন্ড থেকে তো এই জায়গাটাতে না হয় আমরা দর্শক আমাদের দর্শক যারা আছেন তারা না হয় একটু এগিয়ে যাবেন বুঝবার জন্য যেটা আপনি বানাতে আমি অবশ্যই আমার উইকনেস অ্যাডমিট করব ইট ইজ মাই উইকনেস অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার যে আমার কন্টেন্টের ব্যারিয়ার অফ এন্ট্রি ইজ ভেরি হাই আই হ্যাভ নো প্রবলেমস অ্যাডমিটিং দ্যাট সব পরিচালকের একটা উইকনেস থাকে দিস ইজ মাই উইকনেস আই হ্যাভ ট্রাইড বাবা যে কথাটা বলেছে আবু কিন্তু বলেছে যে আমি কথা শুনি এমন না যে শুনি না আই হ্যাভ ট্রাই টু রাইট স্টোরিজ দ্যাট আর সিম্পলার ইটস নট মাই থিং এইটাকে বাংলায় বলে বিচারশালী সব মানে ভাগের তাল গাছ আমার ভাগের তাল গাছ আমি বলবো না আমি বললাম না হি গট এ প্যাটার্ন অফ রাইটিং স্টোরি অর থেকে শুরু করে ও সব কিছু এমন আই উড সে যে আমি যে আমি কিন্তু প্রথম ডগ রিলেশন গোয়িং হোম রায়ান থেকে তোর গল্পের প্যাটার্নটা এরকম ওর একটা জিনিস আমি রানার থেকে দেখছি সো আমি যেটা বলতে পারি যে ওর প্রত্যেকটা ফিল্মের সাথে একটা রেস থেকে যায় আচ্ছা এই রেসটা কন্টিনিউয়েশন এবং এটা ওর মনে দশটা বা বারোটা ফিল্ম হয়তো বানাতে পারবে যেটা আঙ্কেল বলবে মানে শুরু থেকে দেখতে হবে ওর ফিল্মটা বোঝার জন্য এটা আমি কারণ আমি যদি তৈরি হয় তো হোক না সেটাও তো আসলে থেকে যাচ্ছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের আর আরেকটা অংশ একটুখানি দেখে নিচ্ছ
এই দেশের তৈরি ছবি এই দেশের সমস্ত টেকনিশিয়ানদের দ্বারা তৈরি ছবি এবং সবকিছু এই দেশের সেইটা প্রথমে বিদেশে প্রদর্শিত হয় বাংলাদেশের অনেক ছবি তৈরি হয়ে বিদেশে প্রদর্শিত হয়েছে কিন্তু তার বেশিরভাগই বিদেশে তৈরি করা মানে বিদেশে শুট করা বিদেশে ক্যামেরাম্যান নেওয়া বা বিদেশি এটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দেশের মানে এটা আমাদের টেকনিশিয়ান থেকে শুরু করে এভরিবডি ইজ ফ্রম বাংলার আমি কোন কথাই ওর ফাদার হিসাবে এখানে বলি আমি ফাদার হিসাবে বলিনি আমি যা বলেছি অনেক ছবি জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নিয়েই বলেছি এবং যা বুঝেছি ওর সম্পর্কে সেটাই আমি বলেছি এবং সেটাই আমি বলছি যে ওর বর্তমান ছবি যেটা গোয়িং হোম এটা হাজার রকমের করা যায় যেমন আমি যখন অসুস্থ হাসপাতালে আমি তখন ও তো তখন ইউএস ইউকে পড়াশোনা করছে তারপর জানলো যখন তখন চলে আসলো কেন চলে আসলো বব কষ্ট করে এবং চলে আসলো বাবার কান বাবাকে দেখার জন্য ও হয়তো ভেবেছিল যে বাবার যাবার সময় হয়ে গেছে আর আমি ওকে দেখার পরে আমি মনে করলাম যে আমার এখন আর যেতে আল্লাহ যদি আমাকে নিয়ে যায় তাহলে আমার খুব দুঃখ থাকবে না কারণ আমার ছেলের নাম ছবির যে নামটা সেই নামটাই যেন কেমন আমার সাথে আমার যাবার সাথে মিলে যায় আমি বললাম যে সেই জন্যই বললাম যে গোয়িং হোম টা কেউ কিন্তু অনেক দেখা যায় হ্যাঁ অনেক কিছু করা যায় ঠিক এমনি ভাবে তোমার অনেকগুলো শেষ করেছো আমি দেখেছি ওইটার জন্য তোমার এন্ড হয়ে থাকে ওইটার মধ্যে একটা প্রশ্ন বোধক চিহ্ন রয়ে গেছে আমার তো নিজের কাজের মধ্যে সবসময় ইস্টার এক্স থাকে আমি আমি নিজেকে যেটা যেভাবে মানে এক্সপ্লেন করি কনসেপ্টটা দেয়ার ইজ আ ভিডিও গেম সিরিজ কলড আ সিস্টেম শক তো গোয়িং হোম ইজ নট আ সিকোয়াল টু রায়ান বাট দেয়ার ইজ অ্যানাদার গেম কলড বায়ো শক সো ইটস লাইক দ্যাট লাইক দিস ইজ দ্য বায়ো শক টু সিস্টেম শক কিন্তু বাকিরা সবাই বলছেন যে প্রত্যেকটা ফিল্মের সাথে সিকোয়াল না প্রত্যেকটা একটা রেশ তৈরি করে এটা গেমারস যা বুঝবে আমার আমার রেফারেন্স আপনার প্রতি অনেক অনেক শুভ কামনা এবং আবারও অনেক কৃতজ্ঞতা যে আপনি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন আমাদের সাথে কানেক্টেড হয়েছেন এটা আমাদের জন্য সত্যি আনন্দের এবং এই আয়োজন আলাদা মাত্রা পেয়েছে শুধুমাত্র আপনার জন্য আর একই সাথে এটা আমার জন্য না এই আনন্দটা হবে যদি ওর ছবিটা বিদেশে প্রথমে রিলিজ হতে পারে সেই দিনেই সবচেয়ে আমাদের অবরম আনন্দ হবে আর চ্যানেল আইতে প্রেজেন্ট হওয়াটা ব্যাপারে হচ্ছে যে সাগর সবসময়ই আমাকে ভাইয়ের মতো জানে তো ও তো এখন অসুস্থ অবস্থায় আছে আল্লাহ তাকে 
সুস্থ করে নিয়ে আসুক আমাদের মধ্যে সেটাই আমি আশা করি আর চ্যানেল আই পরিবারের সকলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা অনেক শুভাশিস এবং এটা খুব সাকসেসফুলি ফিল্মিং হোক সবাই দেখুক এবং সকলের কাছে এটা থেকে যাক সকলের ভালোবাসার মনে সেটাই প্রত্যাশা বিদায় নিচ্ছি আমিও তো যেতেই চাই কারণ গত পাঁচ বছর যদি অভিনয় করিনি কত হতে পারে আমি হয়তো অভিনয় আর করব না এবং এই গোয়িং হোম যেটা সেটাই হচ্ছে আমার অভিনয় হিসাবে অভিনেতা হিসেবে আমার শেষ অভিনয় আমার ছেলে বলতে পারে কি আপনি ঘোষণা করে দিলেন নাকি আমাদের গল্প আড্ডা চলতে থাকবে যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন আমাদের সাথে থাকবে